是离进步吧。有人吗？有人。住房啊？不好意思，满了。那你看看这个，接到暗号。啥暗号啊？谁跟你说的？这不我妈自行车吗？上回刚让人偷了，咋在你这儿？给你看，你仔细看看，说你能给我安排住处。你可真行，嚣张都跑到原主人家了。你太嚣张了吧！我真没偷你自行车。不是你偷的，谁偷的？啊、你是澡堂的神经病！你才神经病呢！你是那不穿衣服的流氓！流氓！我洗澡穿衣服干啥？你为什么偷看我洗澡？我自行车我不要了，我走啊！桂子，你为什么偷自行车？我没偷你。不能走。桂子，要这样的话我就报警了。
源是哪儿啊？这怎么连季节都变了？到底怎么回事啊？要不明天再去澡堂看一眼？把这些给你用，做了早饭，说让你下去吃。谢谢。哎，同学，那个澡堂的事儿，你你是不是都看到了？看到什么？我，你你别装啊！没有。澡堂屋那么大，我怎么可能看着你光着身子洗头呢？那就行。你怎么知道我洗头？那不然你在澡堂里洗衣服啊？行，我信你啊。你在澡堂干啥？我，我，我们谈个条件吧。你就当什么都没看到过，我也当什么都没看到过，咱俩就当什么都没发生过一样，行吗？行，说话算话。一言为定。哎，等一下，又怎么了？你能借我几身衣服吗？这就在你家住下了？嗯。天，心真大，不怕坑你娘俩呀？不会吧？那咋不会呢？骗子还能让你给看出来？你骗！看着是有点奇怪，跟咱们这儿完全不一样。我觉得是个大城市来的。拉倒吧，还大城市？人大城市要饭能要咱这儿来啊？估计就是隔壁村。人家不是要饭的，最多就是个小偷。可能是在家受啥刺激，脑子不太正常，一阵一阵的。那还不如要饭呢。你到底要干啥？你一个小丫头片，你成天往男澡堂钻，你想干啥呀？我警告你啊，今天你胆敢再进男澡堂一步，我就给你补课去。叔叔，我就再进去看一眼，就看一眼。啊！报警。报
胡说啥呢？那是妈妈的老家，咋能是别人家呢？你青通老家？大哥，您知道牡丹宾馆在哪吗？不知道。阿姨，能借您电话用一下吗？可以用吧。啊，谢谢。喂，牡丹姐。啊，是你啊。我找不到回去的路了，你能来接我一下吗？啊，阿姨，这是哪儿啊？南关十字。南关十字，这儿有一个食杂店。好，拜拜。谢谢阿姨。哎，啊，吴某。啊李金铺，上车。你你有五毛钱吗？有啊。我不知道他是打电话还要交钱。人家打电话都是收费的，立马标价。你吃冰棍不？嗯，无所谓，快走吧。行。我要动一下。你咋这么怕冷啊？你们这儿太冷了。今天都算暖和了，还没到二十呢。那还更冷啊！再冷还能生火吗？咳嗽的风一吹，呼吸都困难，脸都麻了。你这样一看你就没在这么冷的地方住过，过段时间就习惯了。待会儿我把我老做的大棉裤给你找出来，背带的，带个马甲，老暖和了，你穿着都得出汗。行，我。你在这儿暖和暖和，我出去给你整点